Buongiorno a tutti, io sono Ludovico Dincavo e questa è la Masterclass di Power BI Desktop. Oggi introdurremo un nuovo concetto, cercheremo di capire che cosa sono le funzioni e come potremo utilizzarle a nostro vantaggio all'interno del motore di Power Query. È sempre una cosa molto utile da conoscere e almeno capire come funzionano le basi penso sia una cosa molto importante. Iniziamo con una lezione molto semplice dove andremo a recuperare tutte le informazioni, tutte le funzioni che sono eh, state già immagazzinate all'interno del motore e che potremo andare a destrarle dal motore per riutilizzarle a nostro piacimento quando andremo a fare dei passaggi applicati nelle nostre query. Allora, passiamo nel file di esempio e capiamo di che cosa stiamo parlando. Eccoci qua, nella prima parte qua in alto, vedete che io ho esempio di date, quindi qui vedete che ho la data. Ipotizziamo che adesso noi da questa data vogliamo andare a estrarre il mese, quindi vogliamo aggiungere una colonna dove estraiamo il mese da questa data. Quindi eh, tradizionalmente andiamo su aggiungi colonna, facciamo colonna personalizzata e qui gli diamo date.mont, quindi se scriviamo date.mont estraiamo il numero del mese, facciamo date.montName, andiamo ad estrarre il um, nome del mese, quindi se poi prendiamo il campo di riferimento e chiudiamo la tonda, quando noi daremo l'ok ok, vediamo che abbiamo estratto il nome del mese partendo da questa data. Però quando noi creiamo una funzione di questo tipo, o meglio, richiamiamo questa funzione, facciamo questa formula, noi stiamo qui richiamando una funzione che qualcuno ha scritto e ha reso disponibile all'interno di Power Query. Tant'è che se ci posso sopra, vedete che lui mi, mi suggerisce anche che cosa fa. Oppure, mentre andiamo a scriverla, date.mont, in fondo troviamo il punto, il punto esclamativo rovescio che ci dice che cosa fa, ci dà un... un, un giusto un'informazione di che cosa fa questa funzione, piuttosto di che cosa fanno le altre funzioni sempre sul punto esclamato qui eh, potremmo utilizzare una funzione quindi potremmo estrarre questa funzione e riciclarla a nostro piacimento andiamo a vedere eh, di che cosa si tratta qui io ho fatto un'altra query di esempio dove vedete che c'è shared adesso vediamo come creare questa tabellina in automatico quindi lui andrà ad estrarre tutte le informazioni che ci sono nel motore di power query in questo momento quindi eh, in base alla versione che abbiamo lui eh, rileverà le varie eh, funzioni che Microsoft ha inserito di default all'interno del motore. In più vediamo anche tutti gli oggetti che noi andiamo a creare, quindi una tabella, se io cliccassi qua andrei ad estrarre le informazioni di questa tabella, perché Shared vede tutti gli oggetti che sono posti dentro al nostro eh, modello di Power Query. Come faccio ad estrarre questa lista di funzioni? Cioè io qua vedo proprio tutte le funzioni che posso utilizzare con Power Query e che posso utilizzare anche nelle colonne personalizzate. Come estraggo questa uh, lista qui? Basterà fare menu Home, nuova origine e andiamo su query vuota. Nel momento in cui facciamo una query vuota, noi facciamo uguale e qua scriviamo shared. Esattamente così, vedete che si colora in rosso, tutto minuscolo con l'incancelletto. Nel momento in cui diamo ok, vedete che lui carica e va a scanalizzare tutto quello che c'è dentro il nostro motore, compresi gli oggetti che appunto abbiamo creato anche noi. E qui vediamo che abbiamo tutto, però abbiamo la lista. Poi per renderla navigabile possiamo andare sul menu converti in alto nel menu e poi a sinistra c'è in tabella quindi cliccando qua trasformiamo la nostra lista in una tabella così possiamo andare a filtrarla allora io questa operazione l'ho già fatta quindi andiamo qui la trasformiamo appunto in tabella e ipotizziamo che vogliamo estrarre la funzione che abbiamo utilizzato nella formula di prima quindi un esempio andiamo qui clicchiamo e facciamo date io scrivendo date vedete che vado ad estrarre tutte le funzioni di tipo date se voglio estrarre tutte le funzioni di tipo testo, ad esempio, scriviamo text e qua vedete che lui inizia a tirare fuori tutte le funzioni di tipo testo. Quindi in questo momento a noi interessa quello di eh, tipo data, quindi facciamo date e facciamo un bel ok. Così ci filtriamo la nostra bella tabellina. Se poi noi vediamo qui abbiamo il nome della funzione che dovremmo andare a richiamare per utilizzarla. Se clicchiamo sullo spazio bianco a destra, sotto ci compare la descrizione di che cosa fa questa funzione, quindi lui ci fa vedere... Cosa, eh, come va scritta e cosa si aspetta che noi inseriamo dentro qua e il tipo di valore che ci dà in uscita, quindi in questo caso direbbe tu. In più, fa, ti dà una spiegazione un po' più estesa di quella che vediamo all'interno dell'intelligence quando andiamo a fare una colonna personalizzata e clicchiamo sul punto esclamativo contrario. La cosa interessante è che noi possiamo andare ad attivare queste funzioni in modo da richiamarle poi con questo bottoncino richiama funzione personalizzata. Perché se noi adesso andiamo giù e cerchiamo ad esempio date mont name, ad esempio questa che abbiamo utilizzato prima. Andiamo qui, ci dice questa cosa e ci restituisce appunto il mese da una data. Se io premo sulla voce function, quindi clicco qua, la estraggo da shared. Adesso lui mi dice, guarda, dammi una data che io poi ti do il risultato. Partendo dalla data che mi dai, 
creerà un passaggio applicato che mi dà il risultato in mese. A me questa cosa non interessa, mi interessava solo estrarre la funzione. Quindi io faccio a nulla. Quando ho fatto questa cosa, vedete che sulla sinistra compare l'fx, si trasforma in fx. Io ho estratto la funzione date.montName in questa query che si chiama datemont. Ok, adesso se io voglio andare ad utilizzare questa funzione ovunque io voglia, senza andare a scrivere del codice all'interno delle mie colonne personalizzate, basterà andare ad esempio qui, cancelliamo il passaggio applicato che abbiamo fatto prima, e facciamo richiama funzione personalizzata. Adesso che noi l'abbiamo estratta questa funzione, comparirà nell'elenco. Quindi qui ad esempio diciamo che il campo si chiamerà mese, anzi facciamo un bel nome underscore mese, e sotto query della funzione, quando noi clicchiamo vedete che ne compaiono alcune, perché vedete che qui sulla sinistra ne ho altre due con l'fx, che vedremo nelle prossime due lezioni. Però compare datemont, che è esattamente quella che abbiamo estratto qua. Datemont si aspetta un parametro per come è stata realizzata, e lui già ce lo propone, vedete? Quindi ci dà date, ok, e eccolo qua, e ce lo mette anche facoltativo, perché non siamo obbligati ad andare a metterlo. E ce ne mette un altro che ci permette di fare altre cose, però diciamo che quello che ci interessa è andare ad estrarre questo parametro in questo momento per fare giusto un esempio premiamo ok e vediamo che senza aver inserito nessuna formula sulle colonne personalizzate io ho riciclato una funzione se poi devo cambiare il campo perché ho sbagliato vengo qua cambio il campo se ne ho altri di tipo data e mi estraggo sempre il mese senza mai usare il codice all'interno delle colonne personalizzate quindi questa è una funzionalità che possiamo andare ad utilizzare per semplificarci alcuni passaggi poi è anche vero che se dobbiamo usare tante funzioni dovremmo andare ad estrarre tante eh, function per poterle poi andare a richiamare. Però è giusto per dare un esempio di quello che c'è e avere coscienza che esiste questo shard che ci fa vedere tutte le funzioni che esistono all'interno di Power Query. Quindi se stiamo cercando di fare qualcosa di particolare, facciamo una ricerca sul tipo data, ad esempio, e andiamo a leggerci cosa fanno le singole eh, funzioni. Oppure ci possiamo anche semplicemente appoggiare al sito della Microsoft e cercare qualche esempio lì. Questa è una delle funzionalità che possiamo uh, utilizzare per uh, gestire e creare una funzione. Questa funzione ovviamente è cablata all'interno del motore, quindi non la possiamo andare a modificare, la possiamo esclusivamente andare ad utilizzare così com'è. Bene, con questo video è tutto, se è stato il vostro riferimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, tra cui magari poter anche scaricare la risorsa che abbiamo visto in questo video magari pensate a stipulare un abbonamento così mi aiuterete anche a sostenere e a portare avanti il canale alzando sempre un po' di più l'asticella della qualità dei video che vado a portarvi se invece vorrete sostenermi in altro modo in descrizione trovate anche il link del merchandising dove potreste andare ad acquistare ad esempio la tazza del canale BI for you, quindi business intelligence per voi che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie live Trovate la tazza, il cappellino, le magliette, quello che volete. Quindi è sempre un aiuto anche quello che mi aiuta appunto a portare avanti eh, la baracca. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione. Presto, ciao!